வணக்கம் இது வி பிப்டி ஃபைவ் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் பொறுப்புடனும் பொது நலனுடனும் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் சந்திரிகா அறிமுகம் இன்றைய விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய சீன அதிகார போட்டிக்குள் இலங்கை தலையிடவில்லை என்கிறார் ஜனாதிபதி மாணவர்களுக்கு பொலித்தீனை உண்ண கொடுத்த அதிபருக்கு இடமாற்றம் பதுளைக்கும் ரத்னபுரிக்கும் சிவப்பு எச்சரிக்கை மலைநாட்டு ரயில் சேவையும் பாதிப்பு அரசியலமைப்பு சபை தொடர்பில் ஆராய தெரிவிக்குழு ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் தொடர்பான தீர்ப்பு நாளை வரை ஒத்திவைப்பு எதிர்கட்சி தலைவருக்கு எதிராகவும் நடவடிக்கை எடுங்கள் சனத் நிஷாந்த சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை இந்தியாவில் சுரங்கத்திற்குள் சிக்கொண்ட நாற்பத்தொரு பேரை மீட்க தொடர்ந்தும் போராட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான அதிகார போராட்டத்தில் இலங்கை அகப்படவில்லை என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்துள்ளதால் இரண்டாம் கடன் தவணையை எதிர்பார்ப்பதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையின் பொருளாதாரம் நெருக்கடியில் இருந்தது நாம் இன்று அந்த நெருக்கடியிலிருந்து மீண்டு வருகின்றோம் நாட்டின் வரவு செலவு மற்றும் வர்த்தகம் என்பன இணங்க வேண்டும் நாம் எமது வருமானத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் வரி சேகரிப்பு செயற்பாடுகள் வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்படவில்லை அதனை மறுசீரமைக்க வேண்டும் பாரம்பரிய முறைகளுக்கு மீண்டும் எம்மால் செல்ல முடியாது புதிய பொருளாதாரம் ஒன்று தேவைப்படுகின்றது சீன கப்பல் தொடர்பிலான பிரச்சனையை எடுத்துக்கொண்டால் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எந்த ஒரு விடயமும் இடம்பெறாது என்பதை நாம் தெரிவிக்க வேண்டும் இந்திய சீன அதிகார பிரச்சனைக்குள் இலங்கை அகப்படவில்லை எந்த ஒரு நாட்டினதும் ஆராய்ச்சி கப்பல் உட்பட யுத்த கப்பல்களுக்கு எமது சமுத்திர வலையும் இடமளிக்கும் அடுத்த வருடம் தேர்தலை நடாத்தவும் தயாராக உள்ளோம் எனினும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் நான் போட்டியிடுகின்றேனா இல்லையா என்பது குறித்து தீர்மானிப்பதற்கு முன்னர் எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொறுப்புகளான பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து நாட்டை மீட்டுள்ளேனா என்பது குறித்து பார்ப்பதே முக்கியமானதாகும் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட உலக கிண்ண கிரிக்கெட் தொடரை இலங்கையில் நடாத்தும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளோம் இதனால் சுற்றுலா துறையின் மூலம் கிடைக்கவிருந்த வருமானம் இழக்கப்படுகின்றது கிரிக்கெட் தொடர்பிலான பிரச்சனையின் நீதிமன்ற தீர்ப்பு கிடைக்கப்பட்டதுடன் உடனடியாக சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையுடன் கலந்துரையாடி கிரிக்கெட் மீதான தடையை மீளப்பெற நான் நடவடிக்கை எடுப்பேன் அத்துடன் ஜெய்சா என்ற நபர் எமது நாட்டு கிரிக்கெட் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதாக கூறப்படும் விடயம் தொடர்பிலும் அவரிடம் வினவினேன் இலங்கை கிரிக்கெட் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் நபர்கள் வேறு உள்ளனர் எமக்கென பிரத்யேக கட்டுப்பாடு சபையொன்று இருக்கின்றது they think that jesha is supporting the cricket board but i spoke to jesha i felt sorry that his name had been dragged in i apologize and he said my position if there is a whoever is the legal body i will back this lot is the legal body i'll back them if the other lot is the legal body i'll back them if there is a third group that's the legal body i back them that's not decided by me that's decided by icc மாணவர்கள் சிலருக்கு கட்டாயப்படுத்தி பொலித்தீனை உட்கொள்ளச் செய்ததாக கூறப்படும் நாவலப்பிட்டி பகுதி பாடசாலையின் அதிபர் கம்பளை கல்வி வலயத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜாய்ந்த் இன்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார் இந்த சம்பவம் கம்பளை கல்வி வலயத்தில் பதிவானது சம்பவத்திற்கு முகம் கொடுத்த மாணவர்கள் இன்றைய தினம் நாவலப்பட்டி ஆதார வைத்தியசாலையில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த சம்பவத்துக்கு முகம் கொடுத்த ஏனி ஐந்து மாணவர்களும் இன்று மீண்டும் பாடசாலைக்கு சென்றுள்ளனர் சம்பவம் தொடர்பில் நேற்றைய தினம் பஸ்பாகே வலைக்கல்வி பணிப்பாளரினால் ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளும் கள விசாரணைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன விசாரணைகளுக்கு இடமளிக்கும் வகையில் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய அதிபர் உடன் அமலுக்கு வரும் வகையில் கம்பளை கல்வி வலயத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் பதுளை மற்றும் ரத்தனபுரி மாவட்டத்தின் பல பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளுக்கு மண்சரிவு அனர்த்த சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை இன்று மாலை அல்லது இரவு வேளையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது 
ஹாலியில உடுவர பிரதேசத்தில் வீடொன்றின் மீது மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில் இரு யுவதிகள் உயிரிழந்துள்ளனர் வீட்டின் பின்பக்கத்தில் இருந்த மண்மேடு சரிந்து விழுந்துள்ளது உயிரிழந்தவர்கள் இருபது மற்றும் இருபத்தி மூன்று வயதுகளை உடையவர்கள் என தெரிய வந்துள்ளது மின்னல் தாக்கத்திற்கு இலக்கான பாடசாலை மாணவர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் அங்குவா தொட்ட பட்டுகுட பிரதேசத்தில் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது இதனையடுத்து அவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது மாணவன் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக வைத்தியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வெளிமட உடப்பு சுலாவ் வீதியின் தரகல பிரதேசத்தில் பாரிய மரம் ஒன்றுடன் மண்மேடு சரிந்து விழுந்துள்ளது இதனால் வாகன போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது மின் மற்றும் தொலைபேசி கம்பங்களுக்கும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது உமாஹோயா கிளையான எரப்பத்தோயா பெருக்கெடுத்ததால் மரக்கறி சேகல் பலவற்றிற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கொழும்பு பதிலை பிரதான வீதியின் பலாங்கொழ சேலோகம பிரதேசத்தில் மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில் வாகன போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டிருந்தது எனினும் நிலைமை வளமைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் இருபத்தி இரண்டு மணித்தியாலங்களின் பின்னர் கொழும்பு பதிலை பிரதான வீதி போக்குவரத்துக்கென மீள திறக்கப்பட்டது வெளிமட மற்றும் ஊவ பர்ணகம பிரதேசங்களில் மண்மேடுகள் சரிந்து விழுந்ததால் பத்து வீடுகளுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது மலைநாட்டு ரயில் மார்க்கத்தில் விழுந்துள்ள பாரிய கற்கள் மற்றும் மண்திட்டுகளை அகற்றும் பணிகளில் மீட்புக் குழுவினரும் ராணுவத்தினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர் மலைநாட்டு ரயில் மார்க்கத்தின் சில இடங்களில் மண்மேடுகள் சரிந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் நானோயா ரயில் நிலையம் வரை சேவைகளை முன்னெடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அத்தனகலோயாவின் நீர்மட்டம் உயர்வடைந்துள்ளது துணைமலையில் உள்ள நீர் அளவு கோளில் ஐந்து தசம் ஐந்து ஐந்து மீட்டராக நீர்மட்டம் பதிவாகியுள்ளது கம்பகா மாவட்டத்தில் நிலவும் சீரற்ற வானிலையால் வயல் நிலங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன அத்தனகலோயா மற்றும் தீயலோயா என்பவற்றின் நீர்மட்டமும் அதிகரித்துள்ளது இதனால் அத்தனகல கம்பகா ஜாயல உள்ளிட்ட பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ரத்னபுரி எலப்பாத்த மற்றும் ரத்னபுரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் சிறிய அளவில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது வீதிகள் பல நீரில் மூழ்கியுள்ளன கலுகங்கையின் நீர்மட்டம் உயர்வடைந்தமே இதற்கு காரணமாகும் அதிக மழையால் புஸ்தலியோய பெருக்கெடுத்ததால் பாதுக பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது வவுனியா மாவட்டத்தில் நானூற்றி குளங்களின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளது மூன்று வருடங்களின் பின்னர் காசல்டி நீர்த்தேக்கம் வான்பாய ஆரம்பித்துள்ளது நெல்வலா கங்கை பெருக்கெடுத்ததால் அக்ரேச அத்ரலிய முலட்டியன பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மால்காவ பிரதேச மக்கள் வெள்ள அச்சுறுத்தலுக்கு முகம் கொடுக்க தயாராக வேண்டும் என அனர்த்த முகாமித்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது பதுளை ரத்னபுரி கண்டி நுவரலியா பாத்தரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களில் இருப்பவர்களுக்கு விசேட அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களில் வசிப்பவர்கள் கூடுதல் அவதானத்துடன் இருக்க வேண்டும் வெள்ள அபாயம் இருக்கும் பகுதிகளில் முப்படையினரும் மீட்பு குழுவினரும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அனர்த்தம் தொடர்பிலான தகவல்களை ஒன்று ஒன்று ஏழு என்ற அனர்த்த முகாமித்துவ மத்திய நிலையத்தின் விசேட இலக்கத்திற்கு தெரிவிக்க முடியும் பெய்து வரும் அதிக மலையால் அனைத்து நீர்த்தக்கங்களின் நீர்மட்டமும் அதிகரித்துள்ளன ஆற்றை அண்மைத்த முலட்டியன மற்றும் கம்பருபிட்டி ஆகிய பகுதிகளில் தாழ் நிலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது நில்வலா கங்கையிலும் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளது அக்குரச மற்றும் அதற்கு கீழுள்ள பகுதிகளில் வெள்ளத்திற்கான அபாயம் உள்ளது அத்தனகல் ஓயாவை அண்மித்த கரையோர பகுதிகளுக்கும் வெள்ள எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அத்தனகல கம்பகா ஜாயல கட்டான மற்றும் வத்தலி ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் அத்தனகல் ஓயா மற்றும் உருவல் ஓயா ஆகிய ஆறுகளுக்கு அண்மித்த தாழ் நிலங்களில் உள்ள மக்களுக்கு வெள்ளம் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் கீழுள்ள குளங்களின் நீர்மட்டம் அண்ணளவாக நூற்றுக்கு எழுபது வீதத்தை அடைந்துள்ளது மகாவெளி அதிகார சபையினால் நிர்வகிக்கப்படும் குளங்களின் நீர்மட்டம் நூற்றுக்கு எண்பது வீதமாக அதிகரித்துள்ளது வீதிக்கு அருகில் மூன்று வீடுகள் தாழ்றங்கியுள்ளன இந்த வீட்டுக்கடியில் பாரிய நீரூற்றொன்று உருவான நிலையில் இந்த அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது குறித்த பகுதிக்கு கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்னர் சென்று பார்வையிட்ட தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிர்வாக அதிகாரிகள் இந்த வீடுகளிலிருந்து வெளியேறுமாறு மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல் விடுத்தனர் 
எதிர்வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அளவில் மழையுடன் கூடிய வானிலை குறைவடையும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று மழை குறைந்தாலும் மேல் சபரகமுவ தென் மத்திய வடமேல் மாகாணங்களில் ஐம்பது முதல் எழுபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகரித்த மழை வீழ்ச்சி பதிவாகலாம் ஒன்றரை அல்லது இரண்டு மணித்தியாலங்களுக்கே மழை நீடிக்கின்றது மழையின் போது தற்காலிகமாக பலத்த காற்று வீசும் மின்னல் தாக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுங்கள் நாளைய தினத்தில் பின்னர் மழை குறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பதுளை மாவட்டத்தின் பசரை மற்றும் ரத்தனபுரி மாவட்டத்தின் எம்புல்பே பலாங்கொட கொலன்ன ஓபநாயக்க வெளியே போல பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளுக்கு மூன்றாம் கட்டத்தின் கீழ் வெளியேறுவதற்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது உயர் பதவிகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டு அனுப்பப்படுகின்றவர்களின் பெயர்களுக்கு அனுமதி வழங்க அரசியலமைப்பு சபை தாமதிப்பது குறித்து கண்டறிவதற்கு பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு ஒன்றை அமைக்க உள்ளதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார் பாதுகாப்பு பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு ஆகிய அமைச்சுகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பான குழுநிலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட போதே ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்தார் போலீஸ் இணைக்களத்தில் இன்னும் ஒரு சூத்திரதாரியும் இருக்கிறார் ஓய்வு பெற்ற பிரதி போலீஸ் மாதிபர் பிணை வழங்கக்கூடிய குற்றங்களுக்கு கூட பிணை வழங்காது சிறை வைத்து துன்புறுத்தும் வகையிலான செயற்பாடுகளை இன்றும் செய்து வருகிறார் ஜனாதிபதியும் அதனை அனுமதிக்க மாட்டார் என்பது எமக்கு தெரியும் இன்று ஜனாதிபதிக்கும் ஒரு போலீஸ் மாதிபரை நியமிக்க முடியாமல் இருப்பதற்கும் நான் கூறிய இந்த சம்பவமும் ஒரு காரணமாகும் ஈஸ்டர் தாக்குதல் தொடர்பான ஆணைக்குழு அறிக்கை ஒன்று உள்ளது அந்த ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை சாட்சியங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் தலைவரான குருணாகல் பிஷப்புக்கு நான் கையளித்துள்ளேன் இப்போதும் அவர்கள் அதனை ஆராய்ந்து வருகிறார்கள் அரசியலமைப்பு சபை தொடர்பில் ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது தற்போது இருக்கும் நிலை என்னவென்றால் போலீஸ்மா அதிபரும் இல்லை நீதிபதிகளும் இல்லை அப்படி என்றால் எப்படி நீதியை வழங்க முடியும் போலீசாருக்கும் தமது பணியை முன்னெடுக்க முடியாது நீதிமன்றத்திற்கும் தமது பணியை செய்ய முடியாது என்ன காரணத்துக்காக பந்துல கருணாரத்னவின் நியமன கோரிக்கை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது எனக்கு தெரியாது இது நான் பரிந்துரைத்த பெயர் அல்ல பிரதம நீதியரசர் அனுப்பிய பெயரையே நான் இங்கே அரசியலமைப்பு சபைக்கு அனுப்பினேன் அரசியலமைப்பு சபையில் உள்ள சில உறுப்பினர்கள் இந்த செயற்பாட்டை சீர்குலைக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டால் எமக்கு இந்த முறைமையினை தொடர்ந்து கொண்டு செல்ல முடியாது எனவே அடுத்த வாரம் அளவில் இந்த அரசியலமைப்பு சபை தொடர்பில் கண்டறியுமாறு நாம் தெரிவுக்குழு ஒன்றை நியமிக்க உள்ளோம் ஜனாதிபதி அவர்களே தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தனின் பெயர் இந்த சபைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் சபாநாயகர் அந்த நியமனத்தை இன்னும் வழங்காமல் இருக்கிறார் அது சபாநாயகரின் பிழை அல்ல அது இவ்விடத்திலேயே தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் சித்தார்த்தனின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நல்ல விடயம் எதிர்கட்சியும் இச்செயற்பாடு இடம்பெற வேண்டும் என கூறியுள்ளது நாம் இதற்கு எந்த ஒரு பெயரையும் பரிந்துரைக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பான நாமே சித்தார்த்தனின் பெயரை அரசியலமைப்பு சபைக்காக சபாநாயகரிடம் பரிந்துரைத்தோம் பாராளுமன்றத்திற்கு வந்து நாம் அனைவரும் இணக்கம் என்றால் இதனை செய்வோம் என்று கூறினீர்கள் எனவே சித்தார்த்தன் எம்பியின் விடயத்திலும் அதனையே செய்யலாமே தொல்லியல் இடங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு தங்களுக்கு தேவையான இடங்களை மட்டும் பாதுகாக்க இந்த நாடு பாதுகாப்பு துறையை பயன்படுத்துகிறது நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறி குருந்தூர் மலையில் கட்டப்படும் விகாரையில் பாதுகாப்பு கொடுப்பதா இவர்களது வேலை அதிலும் பையட்டியில் தேசிய பாதுகாப்புக்கு என்று சொல்லி தனியார் காணியலை எடுத்து அதில் விகாரை கட்டியிருக்கிறார்கள் பௌத்த மயமாக்கல் அவங்களது தேசிய பாதுகாப்பு யாழ்ப்பாணத்திலும் கிளிநொச்சியிலும் மணல் கடத்தல் போதை பொருள் கடத்தல் எல்லாம் ராணுவ போலீசாரின் செக் பாயிண்ட்களை கடந்து சர்வசாதாரணமாக நடக்கிறது அதிலும் வடமராட்சி கிழக்கில் இப்ப திரும்ப தொடங்கி இருக்கும் மணல் கொள்ளையை தடுக்கும் வேலையை மணல் கொள்ளை செய்த ஆட்களே செய்யணும் என்று மக்கள் பேசின இன்னும் ஒரு பக்கம் வடக்கு கடலில் எமது மீனவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் எல்லை தாண்டிய மீன்பிடி ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிறது மீன் வளத்தை கூட்ட பட்ஜெட்டில் அஞ்சூறு மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறீர்கள் 
ஆனால் எங்கள் மீன் வளத்தை யாரோ வந்து அள்ளி கொண்டு போறார்கள் இதை தடுக்க முடியாததுதான் எங்கள் கடல் படை எங்களிடம் இருக்கிறதா எங்கள் கஷ்டங்களை தெரிந்த அமைச்சர் இங்கே இருந்தாலும் அவரும் பாவம் சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் இருக்கிறார் கடந்த வருடங்களை விட யுத்தமற்ற நாட்டில் அதிகமான பாதுகாப்பு செலவீனங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது அப்படி இருக்கின்ற போது ஏன் அதிகமான பாதுகாப்பு செலவீனங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட போதும் இந்த அரசாங்கத்தினால் போதை வசத்தை கட்டுப்படுத்த முடிந்ததா இல்லை கடந்த காலங்களை விட போதை வஸ்து பாவனை போதை வஸ்து வியாபாரங்கள் அதிகரித்திருக்கிறது இவ்வளவு பாதுகாப்புக்கு மத்தியிலும் எவ்வாறு இந்த போதை வஸ்து வியாபாரம் போதை வஸ்து பாவனையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்பது மிகவும் ஒரு வலிமையான கேள்வியாக இருக்கிறது அதே கடந்த காலங்களை விட தற்பொழுது கொலைகள் கொள்ளைகள் அதிகரித்திருக்கிறது இவ்வளவு ராணுவம் இவ்வளவு போலீஸ் இவ்வளவு பணங்கள் பில்லியன் கணக்கில் நாட்டை அடகு வைத்து பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கும் பணங்கள் ஒதுக்குகின்ற போதும் இந்த போதை வஸ்து கொலைகள் கொள் கொள்ளைகளை ஏன் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறது என்பது மிக மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியான விடயமாக இருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளை நிர்வகிப்பதற்கு இடைக்கால நிர்வாக குழு ஒன்றை நியமிக்க விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் எடுத்த தீர்மானத்தை சவாலுக்குட்படுத்தி தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த மனு மீதான விசாரணை நாளை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் நிறுவன தலைவர் சமீ சில்வா தாக்கல் செய்த இம்மனு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் சோபித்த ராஜகருணா மற்றும் டி என் சமரகோன் ஆகிய நீதிபதிகள் முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இம்மனுவில் பதிவாதியாக பெயரிடப்பட்டுள்ள விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் சார்பில் மன்றில் ஆஜரான மெலதிக சாலிசிட்டர் ஜெனரல் மெலிந்த குணத்திலக்க கருத்து வெளியிடுகையில் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் நிறுவனம் இந்நாட்டின் தேசிய நிறுவனம் என்பதால் அதன் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் கண்டறிவதற்கு கணக்காய்வாளருக்கு அதிகாரம் உள்ளதென தெரிவித்தார் எனினும் தாம் சர்வதேச கிரிக்கெட் சபைக்கு மாத்திரமே பொறுப்பு கூறுவோம் என மனுதாரர் நீதிமன்றத்தில் குறிப்பிட்டார் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் நிறுவனம் பாராளுமன்ற சட்டமூலத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதோடு அது இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது சர்வதேச கிரிக்கெட் சபை கூட ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் நிறுவனத்திற்கு நிதி வழங்குவது அது அரசை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தேசிய நிறுவனம் என்பதால் தான் என மேலதிக சாலிசிட்டர் ஜெனரல் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த நிறுவனம் தொடர்பில் கணக்காய்வாளர் முன்னெடுத்த விசாரணையின் கோப்புகள் அந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டு விளக்கம் கோரப்பட்டிருந்தது இந்த கணக்காய்வாளரின் அறிக்கையை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் நிறுவனம் சவாலுக்குட்படுத்தவில்லை கணக்காய்வு நடவடிக்கையின் போது தேவையான தகவல்களை வழங்குவதிலிருந்து கிரிக்கெட் நிறுவன அதிகாரிகள் பின்வாங்கியிருந்தனர் அதேபோல் இந்த இடைக்கால தடை உத்தரவை பெற்றுக் கொள்ளும் போது மனுதாரர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு பல விடயங்களை மறைத்துள்ளதாகவும் மெலதிக சாலிசிட்டர் ஜெனரல் மெலிந்த குணத்திலக்க தெரிவித்தார் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் நிறுவன பிரச்சினை தொடர்பில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கருத்து வெளியிட்டார் இந்த கிரிக்கெட்ல ரெண்டு அணி பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஐசிசி ஆல எங்களுடைய கிரிக்கெட்டை அவர்கள் நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் அதை தடை செய்து இருக்கிறார்கள் இப்ப ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதி அவர்கள் ரெண்டு அணியை பத்தி கூறுறார்கள் இந்த ரெண்டு அணி யாரு ரெண்டு அணி வந்து எதிர்கட்சியும் அரசாங்கமா இல்ல ஒன்று அமைச்சர் அவர்கள் ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் அவர்கள் அடுத்தது கிரிக்கெட் போர்டில் சேமன் அவர்கள் தவிசாளர் அவர்கள் அந்த தவிசாளர் அவர்களுக்கும் அமைச்சர் அவர்களுக்கு தான் பிரச்சனை இருக்கிறது இப்ப தவிசாளர் பின்னால ஜனாதிபதிக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதரவாளர்கள் ஜனாதிபதி அட்வைசர்மார்கள் அவர்கள் தவிசாளரோடு இருக்கிறார்கள் அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு பக்கத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்ப அமைச்சரும் தவிசாளரும் என்று சொல்ற இரண்டு பேரும் அரசாங்கத்திலே தான் இருக்கிறார்கள் இது இரண்டு அணி அல்ல அரசாங்கத்துக்கு உள்ளுக்கு வந்த பிரச்சனையால தான் எங்களுடைய நாட்டுடைய கிரிக்கெட்டை தடை செய்து இருக்கிறார்கள் அதுக்கு ரணில் விக்ரமசிங்க உட்பிட்ட இந்த அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டும் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற சம்பவம் தொடர்பில் தனக்கும் எதிர்கட்சித் தலைவருக்கு எதிராகவும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ராஜாங்க அமைச்சர் சரத் நிஷாந்த் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து சபாநாயகருக்கு அவர் கடிதம் எழுதியுள்ளார் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச முன்னாள் நிதி அமைச்சர்களான மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் பசில் ராஜபக்ச உள்ளிட்ட சிலர் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்கள் என உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு அமைய கடந்த இருபத்தோராம் தேதி எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போது சபையில் அமைதியின்மை ஏற்பட்டது அதிகரணே சுவாதீனத்தை பிலிபிமு கருமின் மிரட்ட ஆர்த்திக்கே பங்குலத்தத்தைகட் பத்கிதீமட்ட வகுக்கிவேயிது ஆர்த்திக கத்தகின் கவுருந்தையன் ஹெலிதரவு கருமின் சிரேஷ்டாதிகரணே பசுகிய தினகதி ஐதிகாசிக தீந்துவக்கலபாது நமுத் தவமத் மேம் 
වැරදි තීරණයන් ගනු ලැබූ පිරිස් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ සියලු වරප්‍රසාද මුක්ති විඳිමින් සිය සුපුරුදු සුඛෝපභෝගී ජීවිතය ගත කරමින් සිටිය. පොදුජන පෙරමුණ උරුපිනර් කල්සිලර් එදිරකච්චි තලිවරකු ඉඩයුරුවල විතනර්. එදිරකච්චි තලිවර මොන්වයි තාරිකයේයම් රාජාංග අමචර සනත් නිශාන්ත පරිත කොණ්ඩාර්. इचंबवती सभा महिंद याबे वर्धन राजर सनत निशांत इंडकाल अंबल उपयोग अच्छा उसे इतना इंपान पन वाकम